Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Oberpioneer durant la bataille de Kursk pendant l'été 1943. Avant toute chose, je souhaite remercier 419 Lab et la petite musette qui ont pu m'aider à réaliser cette vidéo par des promos ou des conseils. Vous pourrez retrouver leurs références dans la description. Cette vidéo m'a demandé plusieurs mois de recherche, mais malgré tout, elle n'est pas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Vous allez voir un uniforme allemand dont les insignes n'ont pas été censurés. Ceci est volontaire pour être historiquement correct. Cependant, il n'y a pas de politique dans cette vidéo, tout comme elle sera interdite dans les commentaires. Vous pouvez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cet uniforme sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. La guerre à l'Est entame sa troisième année, caractérisée par un schéma récurrent. Une offensive allemande pendant l'été, utilisant la tactique Blitzkrieg, suivie d'une contre-offensive soviétique en hiver. En 1942, les Allemands optent pour une offensive localisée au sud, obtenant des victoires, mais subissant finalement des revers, notamment à Stalingrad. Une stabilisation du front survient avec la saison des pluies, créant une ligne de front disputée entre Leningrad et Rostov, avec un saillant au centre, à Kursk, suscitant des désaccords stratégiques entre les deux camps. Après les revers à Moscou et Stalingrad, les Allemands reconnaissent l'impossibilité d'une victoire totale sur l'Union soviétique. Erich von Manstein préconise une attaque rapide sur Kursk pour surprendre les soviétiques et réduire le saillant, détruisant ainsi un cinquième des forces ennemies. L'offensive, baptisée Opération Citadelle, implique la 9e armée attaquant du nord et la 4e Panzer armée du sud. Les plans sont fixés en mars avec un déclenchement après la période du dégel. La réussite de l'opération Citadelle demeure cruciale pour les Allemands, mais les divergences persistent sur la stratégie à adopter. Les soviétiques sentant l'attaque allemande venir préparent leur défense. 430 000 mines antipersonnelles 500 000 mines anti-chars, 5 000 km de tranchées et des milliers de positions anti-chars habilement camouflées sur des dizaines de kilomètres. À cela, on ajoute 1 300 000 hommes, 3 600 chars, 20 000 pièces d'artillerie et 2 400 avions. Tous les hommes n'étaient pas au front, évidemment. L'idée étant d'avoir plusieurs vagues pour d'abord résister, puis contre-attaquer. L'armée rouge recrute également en masse des femmes dans ses unités de combat, notamment dans l'infanterie, les chars, la flotte aérienne, ainsi que dans des postes de soutien tels que les équipes médicales ou le décryptage des signaux ennemis. L'opération allemande compte sur 200 chars Panther, 90 chasseurs de chars Ferdinand, tous les avions d'attaque Henschel HS-129, des Tigres 1 et le nouveau Panzer 4G à canon anti-char long, formant la plus grande concentration militaire allemande avec 50 divisions et 900 000 hommes. Le 4 juillet 1943, l'armée allemande lance les premiers assauts après plusieurs mois de préparation. Les attaques sur le flanc sud du saillant visent les avant-postes soviétiques, mais la surprise est exclue en raison des collines offrant une vue sur les zones allemandes. L'attaque au nord les services secrets britanniques décryptent les messages allemands, fournissant des informations à l'Union soviétique. Staline informe les généraux soviétiques de l'heure de l'attaque allemande. À 22h30, l'armée rouge déclenche un tir d'artillerie massif pour désorganiser l'attaque allemande. Bien que l'artillerie allemande au nord soit touchée, l'attaque soviétique fut tout de même prématurée, l'essentiel de l'infanterie allemande n'étant pas encore arrivé au front. La vraie bataille commence le lendemain, marquée par des attaques massives de l'armée de l'air soviétique contre les bases de la Luftwaffe. La bataille aérienne qui s'ensuit est l'une des plus grandes de l'histoire. Les radars Freya permettent à la Luftwaffe de décoller à temps, mais le manque de réserve d'essence l'empêche de maintenir la supériorité aérienne sur l'ensemble des champs de bataille. La 9e armée de Walter Model, engagée sur le front nord, se heurte à une grosse résistance dès le premier jour de l'attaque. L'objectif visant la ville et la gare de Poniri sur un front de 45 km est entravé par les défenses soviétiques, minutieusement préparées par les tamers du maréchal Rokossovski. Les champs de mines défensifs, protégés par des tirs d'infanterie et d'artillerie, compliquent la progression allemande malgré l'utilisation de véhicules philo-guidés Goliath. Les unités de sapeurs subissent des pertes importantes en tentant de dégager des chemins à travers les champs de mines. Et de nombreux véhicules, dont 37 des 49 Ferdinand de la 653e Schwere Panzerjäger Abteilung, sont immobilisés le 5 juin 1943. Bien que la plupart des véhicules puissent être réparés, cela affaiblit les forces d'assaut et ralentit considérablement l'attaque de Model, qui n'avance que de quelques kilomètres chaque jour. Le 12 juillet, l'avancée est stoppée et les soviétiques contre-attaquent. Bien que le rapport 
rapport de perte soit toujours en faveur des Allemands. Sans aucune transition, ce même jour, l'armée rouge passe à l'offensive au nord de la bataille de Kursk, avec l'opération Kutuzov menée par les fronts de Bryansk et de l'ouest en direction d'Orel. Le 15 juillet, le front du centre se joint à l'attaque, forçant les Allemands à se retirer précipitamment sur la ligne Hagen le 26 juillet pour préserver leurs forces d'Orel. Les soviétiques, bien que subissant des pertes plus importantes, réussissent à libérer Orel. Ces combats, durant jusqu'au 18 août, marquent les premiers succès estivaux de l'armée rouge et conduisent à la libération de Smolensk le 25 septembre 1943. L'attaque au sud. Au sud de course, que les conditions sont plus favorables aux Allemands. Le front de Voronyev, face à eux, est moins puissant que le front central. Les Allemands, engagés avec leurs meilleures unités de la Wehrmacht et de la Waffen-SS, envoient 14 divisions le premier jour, dont 5 d'infanterie, 8 de Panzer et une motorisée. L'offensive allemande est menée par la 4 e Panzer Armée du général Hoth, visant la ville d'Oboyan, et le détachement d'armée du général Kempf, attaquant depuis Belgorod. Contrairement à Model, von Machstein décide de pousser ses unités blindées dès le premier jour pour rompre rapidement. La surprise est atténuée par une opération primaire le 4 juillet contre les avant-postes soviétiques. Après l'ouverture de couloirs dans les champs de mines, un bombardement et une préparation d'artillerie, les régiments d'infanterie attaquent les positions, prenant les avant-postes. Bien que les pertes allemandes soient relativement faibles, l'organisation et le moral en souffrent. Malgré cela, le génie allemand profite de la nuit pour dégager des couloirs dans les champs de mines, qui protègent la première ligne soviétique. Le 5 juillet à 4h30, une attaque aérienne vient préparer l'attaque du groupe d'armée sud. À 5h, la 4e Panzer Armée, composée de 500 chars, commence à avancer. Cependant, le terrain détrempé par la pluie et les mines soviétiques sont un obstacle majeur. Les soviétiques revendiquent des pertes allemandes significatives, notamment 67 chars et l'équivalent de deux bataillons d'infanterie grâce aux pièges et aux attaques surprises. Les résultats varient entre les unités allemandes. La 3 e Panzer Division réussit à repousser les soviétiques près de Butovo, tandis que la division Grosse Deutschland est bloquée par un fossé anti-chars. Au-delà des difficultés, le 2 e Panzer Corps SS progresse avec succès. Plus au sud, le détachement d'armée Kempf attaque la 5 e armée de la garde, mais l'artillerie soviétique détruit de nombreux ponts, entre avant la progression allemande. Dans l'Est, le 2 e Panzer Corps SS a plus de succès, contournant les soviétiques avec ses divisions de Panzer Grenadier. Malgré les pertes, la 3 e SS Panzer Grenadier Totemkopf parvient à se positionner à moins de 500 mètres de la seconde ligne défensive. Au sud, le détachement d'armée Kempf connaît des difficultés, mais le 3 e Panzer Corps réussit à percer la première ligne et à atteindre la seconde. Les Allemands avancent cependant de moins en moins vite, et les soviétiques reculent de manière ordonnée, posant des mines la nuit pour ralentir au maximum les Allemands. Les pertes du côté allemand sont considérable et la résistance soviétique, mais le contre-attaque, mettent en évidence les difficultés de l'offensive allemande, même si la première ligne est percée à certains endroits. A l'est, l'avancée allemande s'enlise. Malgré tout, les Russes ne sont pas confiants et envoient les renforts sur Prokhorovka initialement prévu pour des contre-attaques. Ainsi, les 12 et 13 juillet 1943, 1500 chars, dont une centaine de tigres, font face aux chars de l'armée soviétique. S'ensuit la plus grande bataille de chars de l'histoire sur un territoire de 20 km carrés. Cette bataille oppose les meilleures formations blindées de la Wehrmacht à une infanterie soviétique bien retranchée et préparée. Les soviétiques perdent 50% de leurs blindés sur ce secteur en deux jours et la Wehrmacht perd 10 000 hommes et 400 blindés. Von Manstein rencontre Hitler le 13 juillet 1943 au centre avancé de l'OKH pour discuter de l'opération Citadel. Malgré les pertes élevées de Lost Hair, von Manstein propose de poursuivre l'offensive mais Hitler décide d'arrêter l'opération marquant un tournant majeur vers la défensive sur le front de l'Est. Les soviétiques attaquent les arrières allemands au nord et au sud entraînant un recul significatif. L'invasion de la Sicile par les alliés le 10 juillet contribue également à la décision pour relocaliser les ressources allemandes. Certains estiment que la véritable raison est la préoccupation de Hitler pour la défense du Donbass au sud. Au sud, l'armée rouge, bien qu'ayant subi des pertes importantes, lance le 3 août une contre-offensive en direction de Belgorod et de Kharkov. Avec des attaques de diversion au sud du fleuve Mius, les troupes soviétiques progressent rapidement prenant Belgorod et Orel le 5 août 1943. Les faubourgs de Kharkov sont atteints le 11 août, déclenchant une intense bataille qui dure 12 jours. Les pertes durant toute la bataille sont également historiques. Les Allemands ont perdu 57 000 soldats, tués, blessés ou disparus, perdu 1200 chars et 650 avions. Quant aux soviétiques, ils approchent du demi-million de tués, blessés ou disparus, 7 000 chars ont été détruits ainsi que 3 000 avions. L'uniforme présenté ici est relié à la bataille de Kursk, car le contexte anti-char s'y prête à merveille. Cependant, la tenue peut être portée de 1941 jusqu'à la fin de la guerre, même si les équipements évoluent au fil des années, comme le calot remplacé par la casquette ou les bottes remplacées par des brodequins plus guêtres. Tous les armements et accessoires du sapeur présentés dans cette vidéo ne sont pas à porter par le même homme, chaque soldat ayant son propre rôle au sein de la section. 
Réalisé en laine vert de gris, le pantalon M40 est le successeur du pantalon M37 qui était gris pierre. Il comporte une petite poche à l'avant pour la traditionnelle montre à gousset et deux poches sur les flancs. Sur l'arrière, une poche est disposée sur le côté droit et une martingale permet un serrage à la taille. Il est vivement conseillé de porter des bretelles pour aller avec, le pantalon n'ayant pas de passant pour la ceinture. Petit conseil, glissez le bas des manches dans vos chaussettes pour les maintenir au maximum au fond des bottes. Caractéristique du début de la guerre, les bottes à tige haute étaient le symbole même, tout comme le casque de l'armée allemande. Elles sont réalisées en cuir teint en noir, disposent d'une semelle en cuir avec des clous. Elles ont un fer à l'arrière et on peut en retrouver un à l'avant suivant les modèles. Il s'agit ici d'une paire en reproduction de très grande qualité, mais les bottes après-guerre peuvent aussi être retravaillées par des professionnels pour changer la semelle et rajouter les clous. Par-dessus un éventuel maillot de corps, les soldats portaient une chemise à manches longues. Elles sont sans col au début de la guerre, puis passent avec col pour économiser le port du faux col sur la vareuse. Il s'agit ici d'une chemise sans col après-guerre, sensiblement identique au modèle des soldats de la Hair. Certains soldats portaient même des chemises civiles, plus pratiques et confortables que la chemise présentée. Par-dessus, on retrouve la Air Kanungsmark, ou plaque d'identité en fer, destinée à être coupée en deux en cas de décès du soldat. On retrouve sur les deux parties le matricule et le régiment d'engagement ainsi que le groupe sanguin. La Fellblues M40 est distribuée dès le début de l'année 1940 à toutes les nouvelles troupes venant compléter la vareuse modèle 36 précédente. Elle se distingue de cette dernière par le changement de col qui passe du vert canard au vert de gris, de la même couleur que le reste de la veste. Les grades sont également mis à jour, mais le reste de la veste est identique. Elle comporte 4 crochets à la taille permettant d'aider à soutenir le poids du brelage grâce à des bretelles internes qui se croisent au niveau des épaules. Les quatre poches avant permettent de transporter du petit matériel, tel que le portefeuille, le sol bourg, des cigarettes, mais aussi les allumeurs des explosifs que vous pourrez découvrir dans la suite de cette vidéo. Sur la manche gauche, on retrouve le grade du soldat. Ici, c'est un insigne d'Oberschütze, mais nous appelons Oberpionier, le nom de ce grade s'adaptant à l'arme du soldat. Il porte des pattes d'épaule pour les hommes du rang, avec la sous-tache noire Waffenfarbe, spécifique pour les sapeurs. Sur le col, des Kragenspiegel génériques, modèle M38. Auparavant, les pattes de col étaient sur fond vert et avaient la Waffenfarbe, mais il a été décidé de la retirer, permettant d'uniformiser les insignes des vareuses, facilitant la tendance. Sur la poitrine droite, l'aigle allemand est de type Beauvau, modèle 39. Fabrication plus industrielle venant remplacer les aigles brodés. L'insigne n'est pas parfaitement aligné avec la poche, il doit être horizontal et la poche ne l'est pas. Notre soldat n'a que peu de distinctions visibles, il n'a que l'insigne de sport DRL ou Deutsche Reichsbund für Leibes Übungen. Coiffure réglementaire mise en place en 1934 et qui acquiert sa forme définitive en 1935, le bonnet de police ou Fallmütz M35 fut employé jusqu'en 1942. Il pouvait être porté d'oreille à oreille, mais la mode de l'époque poussait les soldats à porter la coiffure légèrement sur le côté. Sur l'avant, l'aigle national est cousu en version miniature, et on retrouve la cocarde au tricolore du Reich. La Waffenfarbe se retrouve encore sur l'avant, ici noir pour les sapeurs. Le Stahlhelm M35 est un casque réalisé en acier, permettant la protection de la tête contre les débris, mais pas contre les éclats d'obus ou les projectiles en tir direct. Il avait une forme révolutionnaire pour l'époque, car pouvait protéger les oreilles, et est l'évolution du casque modèle 16 de la première guerre. Cette reproduction de M35 comporte deux insignes, phénomène qui reste jusqu'en 1940, où le blason tricolore, le Wappenschild, disparaît sur les nouveaux casques. Il n'est cependant pas impossible d'en retrouver après. L'aigle de Reich, le Hoheit Abseichen, disparaît quant à lui en 1943. Chaque coque a sa propre taille, correspondant à la taille du serre-tête interne. Les modèles de casques suivants, les M40 puis M42, sont simplifiés pour économiser les coûts de fabrication. L'équipement à base de sacoches porté par notre sapeur n'était en dotation que pour un soldat sur cinq les autres du groupe ayant un équipement plus classique. Chaque sapeur a sa propre spécialité au sein du groupe, donc l'emport dépend de l'arme et des équipements transportés. Tous les accessoires présentés ici sont des reproductions, mais ont le poids du vrai, y compris les explosifs, rendant l'ensemble extrêmement lourd. Le pionnier Stumgepeck a été adopté le 27 mars 1941 pour transporter facilement de l'équipement spécifique, chose compliquée avec l'équipement classique allemand. Il est constitué de deux sacoches latérales, Zeitentaschen, et d'un sac à dos, le Rückengepäck. Dans la pochette avant de la sacoche droite, on retrouve le masque anti-gaz M38 avec son filtre, ici un FE41, pour éviter de transporter l'étui en fer classique. A l'intérieur du compartiment principal, on retrouve une charge de 3 kg, appelée Gebalto Ladung. C'est ici une reproduction remplie avec du sable pour retrouver le poids original. Il manque cependant la poignée supérieure. Sur le côté droit, à l'arrière, on retrouve le traditionnel sac à pain M31 pour transporter les rations, 
découvert, etc. Et par-dessus, un bidon M31 muni de son quart métallique. A l'arrière, un sac à dos qui permet de transporter une gabelle M31, une Zellbahn M31 et divers explosifs et ou fumigènes. Sur le flanc gauche, passé dans le passant du Rückengepäck, une pelle spécifique pour les sapeurs est glissée dans une housse en cuir, attachée via un passant sur le ceinturon. La sacoche gauche est solidarisée à la sacoche droite au moyen d'une sangle qui passe dans le dos. Chaque sacoche se ferme au moyen de sangles en cuir ou en toile. Glissez chacun dans un compartiment des pains d'explosifs Sprenbüsche 24 de 1 kg. Ils ont deux pastilles en papier permettant de recouvrir le pas de vis pour y fixer les allumeurs. Ce sont des reproductions métalliques remplies de sable. Sur les flancs des sacoches, on retrouve 8 clips de 5 cartouches de Moser 98K en 7,92, soit 40 cartouches. Ce sont ici des reproductions airsoft de chez D-Boys. L'ensemble est soutenu par un ceinturon en cuir noir qui se ferme au moyen d'une boucle en fer avec l'aigle et la devise de la Wehrmacht. Pour transporter le sac à dos, il est nécessaire d'avoir le brelage lourd qui s'accroche directement sur le ceinturon comme à l'avant ou au moyen d'un passant comme à l'arrière. Sur l'arrière, on retrouve la baïonnette de Mauser 98K glissée dans un fourreau, retenue par un goussin en cuir noir. C'est une reproduction en impression 3D de la marque 419 Lab qui permet de respecter la loi sur le port d'armes blanches et d'être en toute sécurité. En revanche, ça n'aide pas à couper le saucisson. Le carabineur Art ou Neunzischka est une carabine allemande chambrée en 792 par 57 mm et développée par Mauser Waffenfabrik en reprenant la carabine 98A utilisée pendant la première guerre. C'est le 21 juin 1835 qu'elle est désignée comme arme réglementaire pour la toute nouvelle Wehrmacht. Plus de 15 millions d'unités furent produites entre 1135 et 1145. Il y a eu plusieurs variantes pendant la guerre. Le modèle présenté ici est une réplique d'airsoft de la marque PPS avec une crosse début de guerre reconnaissable à son bois en noyer et à sa plaque de couche plate. Les plaques de couche enveloppantes arrivent en 1140 pour améliorer la longévité de la crosse. Évolution de la grenade M15, elle aussi utilisée pendant la première guerre, la Stielengrenade Fierenfanzig fut la grenade réglementaire de toute l'armée allemande. Elle avait une portée supérieure grâce à son manche et permettait d'embarquer plus explosif qu'une grenade à main classique. Elle s'arme grâce à une ficelle qui parcourt le manche et une boule en porcelaine. Tirée sur la boule et la ficelle, allume une mèche de 5 secondes. En 1939, une version fumigène fut développée. Ainsi, nous avons la Nebelhand Grenade 930. Elle se reconnaît par sa tête qui a un marquage différent et qui comporte 8 trous à la base du cylindre pour permettre à la fumée de s'échapper. L'allumeur BZ39 a un délai de 7 secondes. A l'origine fabriquée pour les Fachemieger, la grenade High Hand Grenade M930 ou grenade Oeuf M39 est une évolution de la grenade modèle 1817. Il y a eu plusieurs versions, c'est ici une deuxième version, reconnaissable à son anneau placé au cul de la grenade, permettant de l'accrocher au brelage. Elle s'arme au moyen d'un allumeur BZE39, qui était bleu pour 4,5 secondes, et jaune pour un retard de 7,5 secondes. Les ailettes de la grenade pouvaient être tournées vers le haut ou vers le bas suivant les versions. Les moyens de lutte anti-char étant limités au début de la guerre, il fut décidé de prendre 6 têtes de grenades M24 et de les attacher autour d'une tête centrale, multipliant alors les effets de l'explosion de la grenade principale. Ainsi, la Gebalt Ladung, qui a le même nom que la charge de 3 kg précédemment vue, atteignait les 1,2 kg de poudre. En revanche, la portée pour lancer était limitée, c'était donc une arme dangereuse pour le lanceur. Apparu fin 1942, la mine magnétique 3 kg ou Haft Holladung Dry fut une arme anti-char redoutable. Cependant, elle était très dangereuse pour ses opérateurs et il fut décidé de mettre un allumeur de 7,5 secondes en mai 43 contre 4,5 secondes avant. Il s'agit ici d'une reproduction 3D de chez 419 Lab. L'évolution de la mine magnétique 3 kg fut la 3,5 kg. Apparue en 1844, elle est un peu plus haute et plus lourde que la précédente. C'est ici une reproduction en acier de chez Courte Replicas. Les aimants sont réellement fonctionnels et elle a été repeinte. Elle était initialement peinte en jaune. Elle était remplie de sable pour se rendre compte du poids d'une vraie. Et j'ai rajouté la ficelle sous l'allumeur. Le rôle principal des soldats du génie était de dégager les voies de passage pour les troupes et les blindés. C'est ainsi qu'au moins un soldat par groupe avait une pince coupante pour sectionner les fils de fer barbelé. C'est ici un modèle original qui a un manche en carton compressé, mais qui peut aussi être en bacalite, permettant d'isoler le porteur en cas de fil électrifié. Elle est transportée dans une housse spéciale encurée en toile qui s'accroche au ceinturon, non présenté ici. La mine S pour Shrapnel Mine est le nom de la mine développée en 1935 qui fut fabriquée à presque 2 millions d'exemplaires jusqu'en 1945. Elle est une des premières mines bondissantes car une fois déclenchée, la mine bondissait à hauteur des ceintures pour exploser et envoyer des projectiles incandescents sur un rayon pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres tout en étant mortel. Elle est ici équipée d'un allumeur SMIZ35, c'est une repro en impression 3D de chez 419 Lab. 
Voici une autre reproduction de S-Mine 35, mais installée avec un raccord permettant de monter trois allumeurs sur les mines S-35 et S-44. On retrouve un filetage central pour SMI 35, déclenchement par pression, et deux filetages latéraux pour montage ZZ35 ou ZZ42, qui peuvent être déclenchés par des fils pour faire des pièges à distance. Comment réaliser des explosifs quasiment indétectables au détecteur Utiliser des mines en verre. La glace mine 43 fut distribuée à partir de 1944 et fabriquée à 11 millions d'exemplaires. Les premiers détonateurs étaient mécaniques des Hebel Zunder modèle 2 ou modèle 44, puis cela a évolué en détonateur chimique Buck A ou B pour éviter le métal. A l'intérieur, un pan explosif Sprenkerper Art und Van Dich de 200 grammes. C'est ici une reproduction en résine avec mécanisme sonore. La Stock Mine ou mine en béton était une mine antipersonnel en béton fixée sur un pur en bois. La tête contenait une petite charge de TNT qui était incrustée de fragments métalliques. Un allumeur est placé au sommet de la mine et on pouvait retrouver tous les types ZZ35, ZZ42 ou ZUZZ35 comme ici qui se déclenchaient suite à la tension d'un fil piège. La Taylor Mine Fulfundreitich était une mine anti-char qui avait un plateau qui déclenchait l'explosion à partir de 90 kg de pression. Elle contenait 5,5 kg de TNT et fonctionne grâce à un allumeur TMIZ35. Mais le grand plateau était un problème pour la version 35, donc celui de la mine 42 est plus petit et a besoin d'un allumeur TMIZ42. Dernière évolution de la Taylor Mine, la version 43 était encore simplifiée par rapport au modèle 42 et était plus légère malgré la même quantité de TNT. Elle utilisait des allumeurs TMIZ43. Il existe d'autres équipements utilisés par les sapeurs, comme la scie, divers modèles de pinces coupantes, une hache. Ces équipements avaient leur housse spécifique. On peut aussi avoir des soldats avec des détecteurs de métaux, des lance flammes etc. Notre sapeur est très lourdement chargé et n'a donc qu'une mobilité limitée. Non montré ici les accessoires indispensables pour faire fonctionner les explosifs, à savoir du fil de fer, les différents allumeurs transportés dans les poches ou le sac à pain. La pelle est une version pour véhicule qui a été raccourcie par mes soins. Les équipements explosifs présentés dans cette vidéo sont la réalisation de de 419 Lab. Vous pourrez retrouver le lien de la boutique dans la description de cette vidéo. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous invite, pour m'aider à mieux être référencé, à laisser un petit commentaire. Donnez-moi votre accessoire préféré parmi ceux présentés dans la vidéo. Je remercie encore infiniment 419 Lab pour s'être défoncé à réaliser toutes les mines en impression 3D. Et je remercie Bertrand de la petite musette pour le sponsor apporté à cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut